শুভেচ্ছা জানাচ্ছি আমি রাব্বিল হাসান রূপম এই ভিডিও টিউটোরিয়ালে আপনাদের সাথে আমি আলোচনা করব কম্পোনেন্টস ইন রিয়্যাক্ট রাউটার তো রিয়্যাক্ট যে রাউটারের বিষয় ঠিক এই রাউটারের মধ্যে দুই ধরনের কম্পোনেন্ট আছে একটি হচ্ছে ব্রাউজার রাউটার আর অপরটি হচ্ছে হ্যাশ রাউটার এখন আমরা এ পর্যন্ত রাউটিং এর যে বিষয়গুলো করে এসেছি সেখানে কিন্তু আমরা ইউজ করেছি ব্রাউজার রাউটার এখন এই যে ব্রাউজার রাউটার আর হচ্ছে হ্যাশ রাউটার দুটোর মাঝখানে পার্থক্য কি কোনটাতে কি রকম সুবিধা পাওয়া যায় কোন রাউটারটা আমরা কোন ধরনের অ্যাপ্লিকেশনে ব্যবহার করব এই বিষয়গুলো কিন্তু এখন আমাদেরকে জানতে হবে তো আমি প্রথমেই একদম বেসিক বিষয়টা বলে নেই বেসিক বিষয় হচ্ছে আমরা যদি ব্রাউজার রাউটার ইউজ করি আমরা যদি ব্রাউজার রাউটার ইউজ করি তাহলে ব্রাউজার রাউটারের সাথে আমরা এইচ টি এম এল ফাইভ হিস্ট্রি এপিআইয়ের যে বৈশিষ্ট্যগুলো আছে সেই বৈশিষ্ট্যগুলো পাবো এখন আপনাদের প্রশ্ন আসতে পারে যে এইচ টি এম এল ফাইভ হিস্ট্রি এপিআই আবার কী জিনিস তো এইচ টি এম এল ফাইভ হিস্ট্রি এপিআই কি এটা আমি একটু পরে বুঝিয়ে বলছি প্রথমে বেসিক বিষয়টা বলে নেই তো আবার বলছি আমি রিপিট করছি ব্রাউজার রাউটার যদি আমরা ব্যবহার করি তাহলে আমরা এইচ টি এম এল ফাইভ হিস্ট্রি এপিআইয়ের যে সুবিধাগুলো সেই সুবিধাগুলো আমরা পাব বাট আমরা যদি হ্যাশ রাউটার ইউজ করি সেক্ষেত্রে আমরা এইচ টি এম এল ফাইভ হিস্ট্রি এপিআইয়ের যে সুবিধাগুলো সেই সুবিধাগুলো পাব না তো যখন আমরা স্ট্যাটিক কোনো ওয়েবসাইট তৈরি করব খুবই স্ট্যাটিক ওয়েবসাইট যেখানে ডাইনামিক কোনো অপারেশন খুব বেশি থাকবে না বা সিম্পল কোনো কিছু হবে তখন হ্যাশ রাউটার যদি আমরা ইউজ করি তখন সেটা বেটার হ্যাশ রাউটার ইউজ করা ভালো বাট যখন আমরা খুব ডাইনামিক কোনো কিছু বানাবো তখন অবশ্যই আমাদেরকে ব্রাউজার রাউটার ব্যবহার করতে হবে এটা হচ্ছে মূল যে বেসিক বিষয় সেই বেসিক বিষয়টা এবার আসুন আর একটু ভেতরে খুলে বলি আর একটু ভেতরে যদি আমি খুলে বলি তাহলে আমরা যদি ব্রাউজার রাউটার ব্যবহার করি তাহলে ব্রাউজার রাউটার করবে কি ইউজার এসে যখন ওয়েব পেজগুলো ব্রাউজ করবে বা এক পেজ থেকে অন্য পেজে যাবে তখন ব্রাউজার রাউটার করবে কি এইচ টি এম এল ফাইভ হিস্ট্রি এপিআই ব্যবহার করে ইউজার যে পেজগুলো ব্রাউজ করেছে বা এক পেজ থেকে অন্য পেজে গেছে রাউট করে সেগুলো ব্রাউজারের হিস্ট্রিতে জমা করে রাখবে এবং ব্রাউজারের হিস্ট্রিতে যে হিস্ট্রিগুলো জমা হবে ব্রাউজার রাউটার করবে কি সেই হিস্ট্রিগুলো নিয়ে কাজ করবে আর যদি আমরা হ্যাশ রাউটার ব্যবহার করি তাহলে ব্রাউজারে যে হিস্ট্রিগুলো জমা হয় সেই হিস্ট্রিগুলো নিয়ে তখন আমরা কাজ করতে পারবো না কেননা ব্রাউজারে ওয়েব পেজ ব্রাউজার ব্রাউজ করার পরে যে হিস্ট্রিগুলো তৈরি হয় সেই হিস্ট্রিগুলোর সঙ্গে হ্যাশ রাউটারের কিন্তু কোনো সম্পর্ক নেই বাট হিস্ট্রিগুলোর সাথে ব্রাউজার রাউটারের সম্পর্ক আছে এবার আসুন আরও একটু ভেতরে যাই আরও একটু ভেতরে যাওয়ার জন্য একটা প্র্যাকটিক্যাল উদাহরণ আপনাদেরকে আমি দেখাবো তো প্র্যাকটিক্যাল উদাহরণ দেখানোর জন্য আমি গুগলে চলে যাচ্ছি গুগলে গিয়ে আমি একটা সিম্পল একটা সাইট দেখাই ধরুন হচ্ছে রিয়াক্টের যে অফিসিয়াল ওয়েবসাইটটা আছে রিয়াক্ট জেএস ওকে আমি যদি রিয়াক্ট জেএসের অফিসিয়াল ওয়েবসাইটটা দেখাই তাহলে এই অফিসিয়াল ওয়েবসাইটে এবার আমি প্রবেশ করছি খেয়াল করে দেখুন এই অফিসিয়াল ওয়েবসাইটে যখন আপনি ডকসে ক্লিক করবেন তখন ডকস এলিমেন্ট লোড হবে বা ডকসের পেজ লোড হবে টিউটোরিয়ালে ক্লিক করলে টিউটোরিয়াল লোড হবে ব্লগে ক্লিক করলে ব্লগ লোড হবে কমিউনিটিতে ক্লিক করলে কমিউনিটি লোড হবে সহজ করা যেখানে আমি ক্লিক করছি সেই ওয়েব পেজটা বা সেই পেজটা কি হচ্ছে আমার ওপেন হচ্ছে বাট এখানে একটা ঘটনা ঘটতেছে যে অলরেডি আমি কিন্তু এই চারটা পেজ পেজ কী করে ফেলছি ভিজিট করে ফেলছি তো এই যে আমি চারটা পেজ অলরেডি ভিজিট করে ফেলছি এই চারটা পেজের যে হিস্ট্রি সেই হিস্ট্রি কিন্তু আমার ব্রাউজারের মধ্যে কি হয়ে গিয়েছে জমা হয়ে গিয়েছে তো যখনই আমার এই পেজের হিস্ট্রিগুলো ব্রাউজারের ভিতরে জমা হয়ে গিয়েছে এখন এই অবস্থায় যদি আমি আমার ইন্টারনেট কানেকশান বন্ধ করে দিই আমি ইন্টারনেট কানেকশান বন্ধ করে দিচ্ছি তো ইন্টারনেট কানেকশান এবার বন্ধ করে দিয়েছি একটু খেয়াল করে দেখুন বন্ধ হয়নি আর একবার বন্ধ করে দিচ্ছি ওকে তো এখন এই অবস্থায় দেখুন আমি কিন্তু টোটালি ইন্টারনেট কানেকশান কী করে দিয়েছি বন্ধ করে দিয়েছি দেখুন গুগল ডট কমেই ঢুকছে না বা যে কোনো একটা সাইটে আমি যদি ঢোকার চেষ্টা করি সাপোজ রাব্বিল ডট কম ঢুকছে না তার মানে ইন্টারনেট কানেকশান আমার বন্ধ তো ইন্টারনেট কানেকশান বন্ধ করে দেওয়ার পরেও এখানে যে ঘটনাটা ঘটবে সেটা হচ্ছে যেহেতু আমি অলরেডি এই চারটা পেজ ভিজিট করে ফেলছি তার মানে আমার ব্রাউজারের যে হিস্ট্রি সেই ব্রাউজারের হিস্ট্রিতে কিন্তু এই চারটা ওয়েব পেজের যে তথ্য সেই তথ্যগুলো অলরেডি জমা হয়ে গিয়েছে তো অলরেডি জমা থাকার কারণে হচ্ছে কি যে পেজগুলো আমি এর আগে ভিজিট করে ফেল ফেলেছি সেই পেজগুলোতে যদি আমি আবার যাওয়ার চেষ্টা করি সেক্ষেত্রে কিন্তু আর ইন্টারনেট কানেকশানের প্রয়োজন হচ্ছে না বা ইন্টারনেট সংযোগের প্রয়োজন হচ্ছে না ডাটা খরচও আমার হচ্ছে না তো কেন ডাটা খরচ হচ্ছে না কারণ রিয়্যাক্ট করছে কি ব্রাউজারে এই পেজগুলো যে হিস্ট্রি আকারে জমা হয়ে আসে সেই হিস্
তো এই যে ব্রাউজারের হিস্ট্রি থেকে রাউট করে দেখাচ্ছে এতে করে আমাদের সব থেকে বড় সুবিধা হচ্ছে কি যে পেজগুলো অলরেডি ইউজার ভিজিট করে ফেলেছে সেই পেজগুলোতে সে যদি আবার ব্যাক করে যেতে চায় বা সেই পেজগুলোতে সে যদি আবার যায় সেক্ষেত্রে কিন্তু কোনো ইন্টারনেট খরচ হচ্ছে না এতে করে ইউজারের ডাটা সেভ হচ্ছে আর আমাদের যে অ্যাপ্লিকেশন এই অ্যাপ্লিকেশনটা অনেক বেশি ফাস্ট হচ্ছে তো এইখানে এই যে ব্রাউজার থেকে রাউট করে ওয়েব পেজকে সে শো করাচ্ছে তো এই যে ব্রাউজার থেকে রাউট করে ব্রাউজারের হিস্ট্রি থেকে রাউট করে যদি আমি এরকম ওয়েব পেজকে শো করাতে চাই সেক্ষেত্রে অবশ্যই আমাদেরকে ব্যবহার করতে হবে ব্রাউজার রাউটার আমরা যদি ব্রাউজার রাউটার এলিমেন্ট ব্যবহার করি তাহলে এই ধরনের সুযোগ সুবিধাটা আমরা পাব যে ব্রাউজারের যে হিস্ট্রি সেই হিস্ট্রি থেকে রাউট করে নিয়ে এসে কন্টেন্টকে দেখানো তো এখন এই হিস্ট্রি থেকে কেন রাউট হচ্ছে এই হিস্ট্রি থেকে রাউট হচ্ছে কারণ ব্রাউজার কি করেছে হিস্ট্রিতে ওয়েব পেজগুলো জমা করে রেখেছে এখন হিস্ট্রি থেকে ওয়েব পেজগুলো যে জমা হয়ে গেছে আমার হিস্ট্রিতে তাহলে রাউটার কি করছে সেই হিস্ট্রি থেকে ওয়েব পেজগুলোকে ব্যবহার করছে এখন হিস্ট্রি থেকে ওয়েব পেজগুলোকে কীভাবে ব্যবহার করছে ওই যে আমি বললাম এইচ টি এম এল ফাইভ হিস্ট্রি এপিআই সেই এইচ টি এম এল ফাইভ হিস্ট্রি এপিআইয়ের মাধ্যমে ব্রাউজার রাউটার করছে কি ব্রাউজারের হিস্ট্রি থেকে সেই ওয়েব পেজগুলোকে কল করে এখানে আমাকে শো করাচ্ছে বা আমাকে দেখাচ্ছে বাট এখানে যদি আমি ব্রাউজার রাউটার ইউজ না করে আমি রাউটিংয়ের জন্য যদি হ্যাশ রাউটার এলিমেন্ট ব্যবহার করি সেক্ষেত্রে হবে কি রাউটিং করার সময় বারবার ওই কম্পোনেন্টটা লোড হবে তখন ব্রাউজারের হিস্ট্রিতে যে কম্পোনেন্ট আমার জমা হয়ে আসে অলরেডি জমা হয়ে আসে সেখান থেকে কিন্তু সে হিস্ট্রি এপিআই যেটা আছে এইচ টিএমএল ফাইভ হিস্ট্রি এপিআই সেই হিস্ট্রি এপিআইটা সে ইউজও করতে পারবে না আর ব্রাউজারের যে হিস্ট্রি সেই হিস্ট্রি থেকে আমাকে কিন্তু কন্টেন্ট এইভাবে নিয়ে এসে সে দেখাতেও পারবে না তো বিগ অ্যাপ্লিকেশনের ক্ষেত্রে তাহলে অবশ্যই আমরা ব্রাউজার রাউটার ইউজ করব হ্যাশ রাউটার ইউজ করব না কেননা হিস্ট্রি থেকে যদি কিছু ফাইল জমা হয়ে থেকে চলে আসে সেক্ষেত্রে কিন্তু ইউজারদের জন্য অনেক সুবিধা হবে অ্যাপ্লিকেশন ফাস্ট হবে সময় কমে যাবে তো এই হচ্ছে ব্রাউজার রাউটারের যে ঘটনা সেই ঘটনাটা আর এটা হচ্ছে হ্যাশ রাউটারের ঘটনা এখন এই যে হিস্ট্রি থেকে দেখাচ্ছে হিস্ট্রি থেকে যে দেখাচ্ছে হিস্ট্রি থেকে দেখানোর জন্য ব্রাউজার রাউটার করছে কি এইচ টি এম এল ফাইভ হিস্ট্রি এপিআই ব্যবহার করছে তো এখন এইচ টি এম এল ফাইভ হিস্ট্রি এপিআইটা কী জিনিস একটু আরও ভালো করে আমাদের জেনে আসা দরকার তো এইচ টি এম এল ফাইভ হিস্ট্রি এপিআই সম্পর্কে জানতে গেলে আমরা মজিলা ফায়ারফক্সের যে ডকুমেন্টেশন আছে সেই ডকুমেন্টেশনে গেলে কিন্তু আমরা এইচ টি এম এল ফাইভ হিস্ট্রি এপিআই সম্পর্কে জানতে পারবো তো এবার আমি নেট কানেকশান অন করে দিচ্ছি আমার নেট কানেকশান নেই এবার আমি নেট কানেকশান অন করে দিচ্ছি ওকে ফাইন আমি নেট কানেকশান অন করে দিয়েছি নেট কাজ করছে তো আমি গুগলে গিয়ে জাস্ট ডকুমেন্টেশনটাই সার্চ করছি কারণ ডকুমেন্টেশনটা অলরেডি আসে এটা আমাকে স্লাইড আকারে এখানে দেখানোর প্রয়োজন নাই এটা এই যে ডেভেলপার ডট মজিলা ডট কমে সরি ডেভেলপার ডট মজিলা ডট অর্গে যে ডকুমেন্টেশন আছে ডকস আছে সেই ডকসের ভিতরে এই যে হিস্ট্রি এপিআই এই হিস্ট্রি এপিআই সম্পর্কে ডিটেলস বলা আছে তো আমি এই ডকুমেন্টেশনে প্রবেশ করছি ওকে ফাইন তো এই ডকুমেন্টেশনে আপনি দেখতে পারবেন যে এইচ টি এম এল ফাইভ হিস্ট্রি এপিআই মূলত কাজ করে হচ্ছে উইন্ডো নিয়ে এখন আমরা যদি এখানে খেয়াল করেন টিউটোরিয়ালে ছিলাম এখন টিউটোরিয়ালে থেকে যদি আমি এই যে ব্যাক বাটনে চাপ দিই তাহলে খেয়াল করুন টিউটোরিয়াল থেকে কিন্তু ডকসে চলে গেছে তো এই যে ব্রাউজারের যে ব্যাক বাটন ফরওয়ার্ড বাটন এই ব্যাক বাটন ফরওয়ার্ড বাটনে চাপ দিলে যে কাজটা হয় মূলত এই কাজটার জন্য দায়ী কিন্তু হচ্ছে এই হিস্ট্রি এপিআই এই হিস্ট্রি এপিআই আছে বলেই ব্রাউজারের যে ফরওয়ার্ড বাটন ব্যাক বাটন এই ব্যাক বাটনে চাপ দিলে কিন্তু কাজ করে তো এই হিস্ট্রি এপিআই করে কি এই হিস্ট্রি এপিআই যখন উইন্ডো ডট হিস্ট্রি ডট ব্যাক এটাকে কল করে তখন এটা করবে কি ব্রাউজারে ব্যাক বাটনে চাপ দিলে যেমন কাজ হবে ঠিক তেমন কাজ হবে আর যদি উইন্ডো ডট হিস্ট্রি ডট ফরওয়ার্ড হয় তাহলে ব্রাউজারের যে ফরওয়ার্ড বাটন সেই ফরওয়ার্ড বাটনে চাপ দিলে যা হবে সেই ঘটনাটা ঘটবে এখন একইভাবে কিন্তু আমরা শুধুমাত্র যে ব্যাক যাব ফরওয়ার্ড যাব সেটা না আমরা ইচ্ছে করলে স্পেসিফিক কোনো একটা স্টেটে কিন্তু যেতে পারি ওকে এখান থেকে জাম্প করে কিন্তু আমি দুই একটা স্টেপ পার করে নেক্সট স্টেপে যেতে পারি আবার দুই একটা স্টেপ পিছনে ফেলে প্রিভিয়াস স্টেপে আমি কিন্তু যেতে পারি তো এইখানে আরও একটা বিষয় আছে সেটা হচ্ছে হিস্ট্রি পুস স্টেট তারপরে আছে হচ্ছে হিস্ট্রি পুস স্টেট আছে তারপরে আছে হচ্ছে রিপ্লেস স্টেট ওকে রিপ্লেস স্টেট কোথায় গেল এই যে রিপ্লেস স্টেট তো এই যে এইচ টি এম এল ফাইভ হিস্ট্রি এপিআ
মূলত এই যে প্রপার্টিগুলো আছে আমরা যখন ব্রাউজার রাউটার ইউজ করব তখন ব্রাউজার রাউটার দ্বারা ব্রাউজার রাউটার করে কি মূলত সেই হিস্ট্রিগুলোকে সেই হিস্ট্রির যে মেথডগুলোকে এই যে এস টেম এল ফাইভ হিস্ট্রি এপিয়ের মেথডগুলোকে এই ব্রাউজার রাউটার করে কি সেই মেথডগুলোকে ইউজ করে তো সেই মেথডগুলো ইউজ করার কারণে হয় কি আমরা ব্রাউজারের যে আমরা ব্রাউজারের যে ব্রাউজারের যে ফরওয়ার্ড বাটন আর হচ্ছে ব্যাকওয়ার্ড বাটন ব্যাকওয়ার্ড বাটন ফরওয়ার্ড বাটন চাপ দিলে ব্রাউজারের হিস্ট্রিগুলো ঠিক যেভাবে কাজ করে ঠিক সেভাবেই আমরা যদি ব্রাউজার রাউটার এলিমেন্ট ব্যবহার করি বা কম্পোনেন্ট ব্যবহার করি সেই সুবিধাগুলো আমরা পাবো বাট আমরা যদি হ্যাশ রাউটার ব্যবহার করি সেক্ষেত্রে সেই সুবিধাটা আমরা পাবো না আর ব্রাউজার রাউটার যদি আমরা ব্যবহার করি তখন যেটা হবে সেটা হচ্ছে ইউআরএলের পাশে স্ল্যাশ আসবে বাট আমরা যদি হ্যাশ রাউটার ব্যবহার করি হ্যাশ রাউটার যদি ব্যবহার করি সেক্ষেত্রে ইউআরএলের যে এই যে স্ল্যাশ বাটনটা সরি স্ল্যাশ সাইনটা এই স্ল্যাশ সাইনের সাথে সাথে এখানে কিন্তু অতিরিক্ত একটা হ্যাশ চিহ্নও চলে আসবে তো জিনিসটা যদি একটু প্র্যাকটিক্যালি দেখার জন্য আমি এটাকে রান করছি ওকে ফাইন আমার প্রজেক্ট রান হয়ে গেল তো এখানে আমি গত পর্বে লগ ইন লগ আউটের যে একদম মিনিমাল বেসিক বিষয়টা সেই বেসিক বিষয়টা দেখিয়েছিলাম তো এখান থেকে আমি যে কাজটা করছি সেটা হচ্ছে এখানে অন্যান্য পেজে যেতে গেলে অবশ্যই আমাকে আগে লগ করে নিতে হবে তো এখানে লগ সেট করে নিলাম দেন পেজ ওয়ানে গেলাম পেজ টুতে গেলাম পেজ থ্রিতে গেলাম তো যখন আমি পেজ ওয়ান পেজ টু পেজ থ্রিতে যাচ্ছি তখন কি হচ্ছে ইউআরএলের পরে কিন্তু একটা স্ল্যাশ আসছে তো যদি আমরা ব্রাউজার রাউটার ইউজ করি তখন ইউআরএলের পরে স্ল্যাশ আসবে বাট আমরা যদি এখানে ব্রাউজার রাউটার ব্যবহার না করে আমরা যদি এখানে ব্রাউজার রাউটার ব্যবহার না করে আমরা যদি হ্যাশ রাউটার ব্যবহার করি আমরা যদি হ্যাশ রাউটার ব্যবহার করি তো এখানে আমি হ্যাশ রাউটারের জন্য হ্যাশ লিখে দিলাম দেন হ্যাশ রাউটারের মডিউল এখানে ইম্পোর্ট করা নাই তো আমি এখান থেকে অল্টার ইন্টার প্রেস করে হ্যাশ রাউটারের যে মডিউল সেটাকে ইম্পোর্ট করে ফেললাম ওকে ফাইন তাহলে হ্যাশ রাউটার আমার ইম্পোর্ট হয়ে গেল এখন পরিবর্তনটা খেয়াল করে দেখুন এখন আমি যদি ফার্স্ট টাইম এখানে হোমে চলে যাচ্ছি হোমে গেলাম হোমে যাওয়ার পরে খেয়াল করে দেখুন স্লাইস দিয়ে অতিরিক্ত একটা হ্যাশ কিন্তু এখানে চলে আসছে আবার পেজ ওয়ানে গেলাম এখানে অতিরিক্ত আমার একটা হ্যাশ চলে আসছে পেজ টুতে গেলাম অতিরিক্ত একটা হ্যাশ চলে আসছে পেজ থ্রিতে গেলাম অতিরিক্ত একটা হ্যাশ চলে আসছে তো যদি আমরা হ্যাশ রাউটার ইউজ করি তখন এই যে পেজের যে এক্সটেনশন বা স্লাইস দিয়ে ইউআরএলের যে পার্টগুলো সেই পার্টের মধ্যে কিন্তু এই হ্যাশ যে সাইন সেই সাইনটা চলে আসবে আর আমরা যদি ব্রাউজার রাউটার ব্যবহার করি তাহলে হ্যাশ সাইনটা কিন্তু আসবে না যেরকম রিয়েক্টের যে ডকুমেন্টেশনের সাইটটা এই সাইটের কিন্তু ইউআরএলের যে অংশগুলো সেই অংশের ভিতরে কোথাও হ্যাশ সাইন আসেনি সব জায়গাতে স্ল্যাশ আসছে সব জায়গাতে কেন স্ল্যাশ আসছে কারণ এরা ব্রাউজার রাউটার কম্পোনেন্ট ব্যবহার করছে এরা হ্যাশ রাউটার কম্পোনেন্ট ব্যবহার করেনি এরা যদি হ্যাশ রাউটার কম্পোনেন্ট ব্যবহার করতো তখন যে ঘটনাটা ঘটতো তখন ইউআরএলের যে স্ল্যাশ চিহ্ন এই স্ল্যাশ চিহ্নের সাথে অতিরিক্ত একটা হ্যাশ চিহ্ন চলে আসতো তো এই হচ্ছে আমাদের মূলত ব্রাউজার রাউটার আর হ্যাশ রাউটার নিয়ে আলোচনাগুলো তো আমরা যখন হচ্ছে মূলত ডাইনামিক প্রজেক্ট করব একটু বিগ প্রজেক্ট করব সেগুলোতে আমরা ব্রাউজার রাউটার ইউজ করব আর যখন হচ্ছে আমরা বেসিক্যালি আমরা ই করব যে হচ্ছে স্ট্যাটিক ওয়েব পেজ নিয়ে ওয়েবসাইট তৈরি করব বা ছোট কিছু করব তখন আমরা হ্যাশ রাউটার ইউজ করব তবে আপনি যদি মনে করেন যে হ্যাশ রাউটার আপনি কখনোই ইউজ করবেন না টোটালি বাদ দিয়ে দেবেন তাহলে টোটালি কিন্তু আপনি বাদও দিয়ে দিতে পারেন আপনি সব সময় ব্রাউজার রাউটার ব্যবহার করতে পারেন বাট অ্যাজ এ গুড প্রোগ্রামার বা গুড ডেভেলপার আপনাকে কিন্তু এই যে বিষয়গুলো এই বিষয়গুলোর খুঁটিনাটি বিষয়গুলো নিয়ে স্টাডি করতে হবে এগুলো জানতে হবে এগুলো যদি জান না জানেন আপনি তাহলে কিন্তু মানসম্মত প্রজেক্ট করা খুব মুশকিল হয়ে যাবে তো আশা করি বুঝতে পেরেছেন ধন্যবাদ সবাইকে